morning workouts on deck. So, um, plano ay after this, we have time work, so we are going to And, uh, umaga, I work na rin ako. So, bumalik lang ako sa bahay para mag gym. <laughs> Tapos, pagkakas mag gym, balik ulit sa work. <laughs> Kaya talaga, hectic schedule, pero gotta get things done. Pure shoulders tayo today, pero walang cardio. Hindi ko, ko makapagsisipa tayo ng abs tsaka calves. Pero, main focus is making it in short and intense. So, keeping you guys posted, tapos voice over ko na lang. Let's go! What's up guys? Starting our shoulder workout with a different sequence of course. Um, it allows me to parang isipin na yung shoulders before ko maisip yung triceps if that makes sense. So throughout this exercise before ako magpress sobrang pre 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 engaged na yung shoulders natin. So sobrang init na niyan. In a way na na feel mo na siya kahit anong gawin mo kahit itaas mo lang yung kamay mo madali na lang siya ma-feel so yun yung hinahabol nating uh, feeling na pag si shoulder press kahit pabigat na pabigat yung shoulder pa rin yung um, na-establish mong mind muscle connection with so here starting our work with rear delt so as you can see, marami tayong time for rear delt. So, heavy face pull. Tapos to, rear delt fly. After no, parang fly din naman tong reverse pec deck. Pero different grip, neutral grip. Wapasin nyo 20 pounds lang. So, tig isang kamay, 10 pounds lang yung bigat. To focus lang talaga sa mind-muscle connection. Then, siguro mata matagal tayo mag-increase ng weight sa shoulders. Since, yun nga, bago lang tong exercise sa atin reverse technique na ganito yung handle and yun control dahan dahan lang feeling the rep it's not about the weight it's the feeling it's the uh, focal point of the pain which is yung rear delt dapat ito gumaganda na yung form natin sa lateral race na time masyado swing so ako rin minamind ko rin na bantayin na wala nang paglilin back Eh, pero medyo nag-jerk pa ako sa mga later reps which is okay lang siguro pag lang isobra yung tipong lumalagpas na yung likod mo sa parallel or sa parang straight up so yun lang after nung lateral races natin since yun nga Jeremy Bondia uh, um, style and front race tayo since eto talagang this year, gusto natin i-enhance talaga yung front delt. Mauna siya talaga sa ating triceps tsaka sa arms. So, here, trying to make time for it. So, yun lang siguro ang aking uh, answer muna for now to make time for, give more time to my shoulders or uh, focus lang talaga sa front delt. Kung papansin nyo guys, yung meron tayong sandbag, sandbag method, yun yung natunan ko to kay, ay, kay Christian Guzman, na pagpasok mo sa gym, may sandbag, may sandbag kang dala. So, meron kang bag na punong-puno ng bag. So, pagpasok ko ng gym, first exercise, tutusok na yun ng knife hanggang sa mag-drip na yung buhangin hanggang sa maubos. So, may certain type, may certain time lang tayo or window na makakapag-release tayo ng intensity and energy. So, kung kayo nakapag-exercise kayo ng one and a half hour ng intense, yun, yun yung sandbag nyo. Once na nag-start kayo ng exercise, yun, na, ano yun, na nag-start ng mabutas yun hanggang sa maubos. So, yun din sa akin, sa mga naturals, and may, uh, working our way up ng natural, walang, ano lang, supplements lang, protein shake and pre-workout yun yung in-aim natin na maximize natin yung one and a half hours sa gym or less sa kaya yun gusto natin mag-focus bigyan natin ng time within that 
one and a half hour yung ating front tilt. So here, mafeel mo na dito since pretty exhausted na talaga. Since exhausted na yung shoulders natin, madali na lang mafeel sa mga pressing. So yun guys, comment kung may gusto kayo makita. And thank you so much for watching. Home from gym. So, appreciate lang natin yung mga protein shake natin. Wala pa akong kinakain pero marami tayong protein shake. Kung meron tayo kakain sa magmamadali tayo. Kailangan natin umalis. Ayan. Okay, 11 na. So, yun. Eat lang tayo na to. So, isolate. Tapos, well co. So, yun ang magtuturo ng mga bata. Say hi, ma. Hi. <laughs> so, yun. Balitaan ko kayo mamaya. Let's go! Just got home. So, Essential na hindi ko na, hindi ko na kayo masyado na-update throughout the day since yun, driving lang, sundo, then yun. Uh, yun lang eh, parang no downtime, dire-diretso. So ngayon, nakuwi na tayo. Ang gagawin na natin ay kumain since ang um, after nung protein shake, sandwich lang yung kanain ko, ham sandwich. Sorry madilim kasi si rice switch namin. So meron dito ang saba, you know. Tapos nagluto ako ng 200 grams ng pork loin. Pati siguro 20 grams ng chicken breast. Parang may tira kasi sa ref na masyadong ano, na maliit na chunk. So yun na lang yung ginamit ko. Tapos oatmeal tayo sa gabi. Meron dito. So, a bear brand swag pack. Maple syrup. May mangga rito. Baka ayun, yun yung ganyan natin. Box out tayo ngayon kasi wala pa tayo halos kinain. Protein shake sa umaga, sandwich sa lunch. Pull up tayo. Dinner. Box out. So, yun lang. Sad today since yun nga, mabata ang Scobie Bryant patay na. Mamba mentality. Pero yun. Binabasa ko pa naman, nabaka, nabasa ko pa naman yung book ng trainer niya. Yung experience ng experiences niya with the trainer. So, ganda yung book na yung Relentless yung title by Tim Grover. Search na lang sa National Bookstore or sa Fully Booked the word ethic of Kobe Bryant. So, yun. Sad pa rin. Currently finishing up this. Saba, may bebra na may maple. Syrup pancake. Spork line. Last meal of the day. In the zone tayo sa pagkain. So, pakita ko sa inyo. <laughs> mangga. Nakaapat na akong mangga. Tinikmong ko lang to siguro mga 1 tablespoon ng hot and spicy na century tuna. Hindi siya flakes in bright hot and spicy. Tapos, 1 bowl of oats na may isamang maple syrup. And then, bear brand swag. So, last meal of the day. Busog na busog na ako pero ubusin pa rin itong isa. Pasok pa naman sa macro so, sayang kung di alin ubusin para ma-enjoy natin yung araw. So, yun lang. Keep you guys posted. See you tomorrow. I'll update. Let's go!